TCS, Wipro और Infosys. जब भी Indian IT Giants की बात हो, तो इन तीन कंपनीज का नाम हमारे मन में सबसे पहले आता है. लिस्ट होने के बाद से अभी तक इन तीनों ही IT Giants ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बना के दिए हैं. हालांकि हम सभी जानते हैं कि पिछला एक साल Indian IT सेक्टर कंपनीज के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है. Rising inflation, COVID restrictions खत्म होने के बाद work from office resume होने की वजह से बढ़ते employee costs, Western countries जो IT कंपनीज के लिए की customer base हैं, वहाँ पे recession के fears और राइजिंग एट्रिशन लेवल्स जैसी प्रॉब्लम्स के चलते आईटी कंपनीज के मार्जिन्स और ग्रोथ नंबर्स अफेक्ट हो रहे थे और इसका इंपैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज के स्टॉक परफॉर्मेंस में भी देखने को मिला लास्ट 12 महीनों में जहां निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 10% से राइज हो चुका है वहीं निफ्टी आईटी इंडेक्स 11.49% से नीचे है सोचिए पॉजिटिव में होना तो दूर निफ्टी आईटी इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं लेकिन अगर आप टॉप लार्ज कैप आईटी जॉइंट्स के पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखें फिर चाहे बात टीसीएस की हो इंफोसिस की एचसीएल टेक्नोलॉजी जीस टेक महिंद्रा या विप्रो तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी इन सभी कंपनीज में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस अजीम प्रेम जी लेड विप्रो ने शो की है एक तरफ जहां टीसीएस इंफोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं विप्रो का स्टॉक सेम पीरियड में 35.61% से फॉल हुआ है और इतने मैसिव ड्रॉडाउन के बाद एचसीएल टेक जो 2019 से रेवेन्यू टर्म्स में तो इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी थी ही लेकिन इस साल मार्केट कैप के टर्म्स में भी इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन गई ये एक इंटरेस्टिंग केस निकल के आ रहा है सभी टॉप आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल कस्टमर बेस की लोकेशन और ऑपरेशंस ब्रॉडली सिमिलर होते हुए भी ऐसा क्यों है कि विप्रो अपने पीयर्स के अगेंस्ट अंडर परफॉर्म कर रही है और जब हमने इस केस को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश की तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिले आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में तो जैसा कि हमने बात की विप्रो ने लास्ट वन ईयर में अपने लार्ज कैप आईटी पीयर्स के अगेंस्ट अंडर परफॉर्म किया है मगर आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये सिर्फ अभी की बात नहीं है हिस्टोरिकली हमेशा से ही ऐसा हो रहा है जी हां आप अपनी स्क्रीन पे दिख रहे इस ग्राफ को देखिए लास्ट 10 इयर्स में विप्रो की वैल्यूएशन हमेशा ही टीसीएस और इंफोसिस के कंपैरिजन में लोअर साइड पे ही रही है इवन अगर आप लार्ज कैप इंडियन आईटी कंपनीज के करंट पीई रेशियोस देखते हैं तो टेक महिंद्रा को छोड़ के सभी का पीई विप्रो से ज्यादा है टीसीएस और इंफोसिस के लिए तो ये नंबर 30 टाइम्स से भी ज्यादा है जबकि विप्रो का पीई अराउंड 20.15 टाइम्स पे है और कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स बताते हैं जो ये शो करते हैं कि हिस्टोरिकली जब भी आईटी सेक्टर में ड्रॉडाउन आया है तब विप्रो ने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में रिलेटिवली कहीं ज्यादा टाइम लिया है रिकवर करने में 2000स के टेक बबल की बात करते हैं उस दौरान विप्रो की मार्केट कैप 13 टाइम्स बढ़ गई थी और इंफोसिस की 10 टाइम्स से लेकिन एक साल बाद अराउंड फरवरी 2001 तक विप्रो का स्टॉक ताश के पत्तों के घर की तरह 70% से नीचे गिरा लेकिन इंफोसिस का स्टॉक सिर्फ 35% से ही करेक्ट हुआ था और यही नहीं इंफोसिस ने 2005 तक ही वापस से रिकवर करके अपना 2000 का पीक टच कर लिया था जबकि विप्रो के इन्वेस्टर्स को ऐसा होते हुए देखने के लिए नवंबर 2020 तक का वेट करना पड़ा यानी कि विप्रो के स्टॉक के रिकवरी साइकिल काफी लंबी रही है विप्रो शेयर होल्डर्स के लिए यह देखना काफी पेनफुल हो जाता है मैक्रो कंडीशन सेम होने के बावजूद इंफोसिस और टीसीएस रेस में आगे निकल जाते हैं और विप्रो का स्टॉक वहीं का वहीं रह जाता है और अब फिर से हिस्ट्री रिपीट होती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब की बार भी सबसे ज्यादा रैली विप्रो ने शो की है मगर सबसे ज्यादा ड्रॉडाउन भी विप्रो में ही देखने को मिला है अप्रैल 2020 यानी कि पैंडेमिक के दौरान शुरू हुई रैली से जनवरी 2022 के पीक्स तक विप्रो का शेयर ऑलमोस्ट 300% राइज हुआ जबकि टीसीएस का 133% और इंफोसिस का 209.8% लेकिन उसके बाद जब आईटी स्टॉक्स में करेक्शन शुरू हुआ तो विप्रो 41.85% से नीचे गया जबकि टीसीएस और इंफोसिस ने अभी तक सिर्फ सिंगल डिजिट करेक्शन शो किया है आखिर ऐसा तो क्या कारण हो सकता है कि हमेशा से ही विप्रो के पीयर्स को बेटर वैल्यूएशन मिलती आ रही है मगर विप्रो एक वैल्यू ट्रैप बन के रह गया है तो विप्रो के स्टॉक की अंडर परफॉर्मेंस का सबसे पहला रीजन है विप्रो के अपने पीयर्स के कंपैरिजन में स्लोअर ग्रोथ लास्ट 10 इयर्स में जहां टीसीएस और इंफोसिस ने अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों को साल दर साल डबल डिजिट्स में ग्रो किया है वहीं विप्रो के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स सिर्फ 8% के सीएजीआर से ग्रो हुए हैं सिमिलरली अगर आप आरओई और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिंस भी कंसीडर करें तो उन फैक्टर्स में भी विप्रो अपने पीयर्स से पीछे है तो जाहिर सी बात है कि इसलिए जब भी इन्वेस्टर्स लार्ज कैप आईटी जायंट्स की ओर देखते हैं तो उन्हें टीसीएस और इंफोसिस में कंपैरेटिवली ज्यादा ग्रोथ नजर आती है जिसके चलते वो उनमें इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे एक और रीजन है विप्रो का 
कंसल्टिंग बिजनेस थियोरी डेलपोर्ट ने 2020 में जब विप्रो की कमान संभाली तो उन्होंने ना सिर्फ कंपनी में स्ट्रक्चरल चेंजेस किए लेकिन साथ ही साथ मैनेजमेंट में भी काफी चेंजेस देखने को मिले थे डेलपोर्ट के आने के साथ ही उन्होंने कुछ बड़े एक्विजिशन किए जैसे कि कैपको कैपको एक इंग्लैंड बेस्ड कंसल्टिंग फर्म है जिसको विप्रो ने वन बिलियन डॉलर में अक्वायर किया था इनिशियल फेज में तो इस एक्विजिशन से कंपनी के रेवेन्यू में बूस्ट देखने को मिला था जिसके बाद ही शायद कंपनी ने एक लंबे म्यूटेड परफॉर्मेंस के बाद स्ट्रॉन्ग रैली भी दिखाई लेकिन आगे जाकर यही एक्विजिशन कंपनी की ग्रोथ और मार्जिन को थोड़ा पीछे खींच रहा था कैसे चलिए समझते हैं 2020 में कैपको का रेवेन्यू अराउंड 720 मिलियन यूएस डॉलर्स था लेकिन यही कंपनी के रेवेन्यूज 2018 में 734 मिलियन यूएस डॉलर्स थे मतलब 2018 से 2020 के बीच कंपनी के रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं हुई थी और उसके बावजूद विप्रो ने इस कंपनी को अक्वायर किया था और तो और कैपको डील के पहले ही साल में विप्रो के मार्जिन टू से इम्पैक्ट होने के चांसेस थे इसके पीछे का मेन रीजन है कैपको के बिजनेस का नेचर कैपको कंसल्टिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है और इनहेरेंटली आईटी बिजनेस से कंसल्टिंग बिजनेस के प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं इसके पीछे का एक रीजन माना जाता है कंसल्टिंग बिजनेस में कंसल्टेंट्स को मिलने वाली हाई पेइंग सैलरी हाँ लॉन्ग टर्म में इसका आईटी सर्विस सेगमेंट पे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जरूर देखने को मिल सकता है क्योंकि जब कंसल्टेंट्स अपने क्लाइंट्स को एक रोड मैप या फिर एक प्लान डिजाइन करके देते हैं तो उसी प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए आई सर्विसेज सेगमेंट प्ले में आती है हालांकि इंडियन आई टी अभी तक कंसल्टिंग और आई सर्विसेज बिजनेस की सिनर्जी को सक्सेसफुली यूटिलाइज नहीं कर पाई है और जनरली कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स का साइज आईटी प्रोजेक्ट से काफी कम होता है अगर एक कंसल्टिंग डील वन करोड़ की है तो उसके सामने टिपिकल एक आईटी इंप्लीमेंटेशन डील टेन करोड़ की भी हो सकती है और फिर अभी जैसे मुश्किल हालातों के समय कंपनीज इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते अपने नए प्लान्स पे ब्रेक लगा देती हैं इसका सीधा असर होता है कंसल्टिंग कंपनीज को बिकॉज यही सारी नई चीजों की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की कंसल्टेंसी सर्विसेज ये कंपनीज प्रोवाइड करती हैं तो ऐसे में एक ऑलरेडी लो मार्जिन और लोअर टिकट साइज कंसल्टिंग बिजनेस और ड्राई होने लग जाता है तो कंपनी के रेवेन्यूज तो कम होने लग जाते हैं मगर एक्सपेंसिस ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं और इसके चलते उनकी प्रॉफिटेबिलिटी एक तरह से डायरेक्टली हिट हो सकती है ऑल दो इंडियन आई कंपनीज फिर से कंसल्टिंग बिजनेस में एंटर करके एक सिनर्जी क्रिएट करने में लगी हैं। लेकिन ये बेट कितनी सक्सेसफुल होती है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा विप्रो को एक और मेजर चैलेंज जो फेस करना पड़ रहा है वो है उनके रीजनल सीनियर एग्जीक्यूटिव की एक के बाद एक एग्जिट जापान के बिजनेस है टमो आकी चेकोशी ब्राजील के है डॉक्लस सिल्वा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर सारा एडम कैच और मिडिल ईस्ट के बिजनेस हेड मोहम्मद आरिफ इन सब ने पिछले कुछ टाइम में कंपनी से एग्जिट लिया है दीपक आचार्य जो कंपनी के जनरल काउंसिल और चीफ रिस्क ऑफिसर थे उन्होंने भी कंपनी को अलविदा कह दिया है कुछ हफ्तों पहले बिरला सॉफ्ट ने अंगन गोहा को अपना सीईओ अनाउंस किया है जो दरअसल पहले विप्रो के अमेरिकन यूनिट के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पार्ट थे आई टी में उनके इंप्लॉयज और मैनेजमेंट ही सब कुछ होते हैं इन्फोसिस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए जब विशाल सिक्का इन्फोसिस के सीईओ बने थे तो उनकी लीडरशिप में कंपनी की मार्केट कैप दो सालों में ही 56% से ग्रो हो गई थी जी हाँ 56% लेकिन जब उन्होंने रिजाइन किया तो कंपनी का स्टॉक महज एक दिन में ही 13% से गिर गया था और फिर सेम लेवल्स तक आते आते इन्फोसिस जैसी कंपनी को भी एक साल का टाइम लग गया था तो कुल मिलाकर बात यह है कि ग्लोबली तो टेक और आईटी कंपनीज के लिए हेडविंड्स हैं ही मगर विप्रो भी अपने अलग सेट ऑफ चैलेंजेस से गुजर रही है आइए अब जानते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है विप्रो के फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में वेल इंटरेस्टिंगली विप्रो की क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 23 की अर्निंग्स अनाउंस होने के बाद कई ब्रोकरेजेस ने बाय या होल्ड की रेटिंग्स दी हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टॉक में हुए स्टीप करेक्शन के चलते अब विप्रो एक वैल्यू बाय बन गया है मगर बिजनेस फंडामेंटल्स कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं जिनपे हमारी नजर हमेशा रहनी चाहिए और रिपोर्ट्स की माने तो विप्रो ने अपनी हायरिंग पर भी ब्रेक लगा दिया है उन्होंने फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के सेकेंड क्वार्टर में सिर्फ सिक्स हंड्रेड को एड किया है जिसके बावजूद उनके मार्जिन ज्यादा इंप्रूव होते हुए नजर नहीं आए हैं इवन एट्रेशन रेट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.5 परसेंट से राइज हुआ है इसलिए कुछ एनालिस्ट का मानना है कि विप्रो के वीक ऑपरेटिंग मार्जिन की वजह से अगले क्वार्टर में भी कंपनी का स्टॉक म्यूटेड परफॉर्मेंस दिखा सकता है तो आज के वीडियो के लिए इतना ही आपको क्या लगता है अजीम प्रेम जी लेड विप्रो इन चैलेंजेस को पार करने में कामयाब होगी क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या फिर ये इन्वेस्टर्स के लिए एक वैल्यू ट्रैप आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये क्लियर हो ही जाए 
जाएगा आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार फाइनेंस और मार्केट से जुड़ी खबरें एकदम सिंपल तरीके से लेके आते रहेंगे इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्या आपको पता है हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट पोस्ट करते हैं अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए हैप्पी इन्वेस्टिंग बाय Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchanges.